আজ আমরা মুসা আলী ইসলামের নবুয়ত পাওয়ার পরবর্তী অবস্থা অর্থাৎ তার দাওয়াত এবং ফেরাউনি জুলুম এবং ফেরাউনের পতন সম্পর্কে জানব নবীদের মধ্যে একমাত্র নবী হচ্ছেন মুসা আলী ইসলাম যার ব্যাপারে কোরআনুল করিমে চুয়াল্লিশটি সোরায় পাঁচশত বত্রিশটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে আপনারা জানেন যে মুসা আলী ইসলাম মিশর থেকে হিজরত করে মাদায়নে গেলেন মাদিয়ানে যাওয়ার পরে ঘটনাক্রমে সেখানেই তিনি বিয়ে করলেন এবং সোয়াইব আলাইহ ইসালাম তার শ্বশুর হয়ে গেলেন এবং সোয়াইব আলাইহ ইসালামের সাথে একটি চুক্তি ছিল চুক্তিটা মনে আছে আপনাদের দশ বছর তিনি সেখানে তার বাড়িতে অর্থাৎ সোয়াইব আলাইহ ইসালামের বাড়িতে মেয়ের জামাই হিসেবে তিনি সেখানে থাকবেন এই চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হয়ে গেল চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মুসা আলাইহ ইসালামের শ্বশুর সোয়াইব আলাইহ ইসালাম তার জামাইকে তার মেয়ের জামাইকে তিনি গিফট হিসাবে হাদিয়া হিসাবে একটি পশুর পাল দিলেন এবং মুসা আলাইহ ইসালামের তখন দুটি পুত্র সন্তান হয়ে গিয়েছে তো মেয়াদ যখন পরিপূর্ণ হয়ে গেল মুসা আলাইহ ইসালাম এবার সপরিবারে মাদিয়ান ছেড়ে আবার মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি যখন সপরিবারে মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন পথ চলতে চলতে মিশর সীমান্তের সিনাই পর্বতমালার তুর পাহাড়ের পাদদেশে তিনি যখন পৌঁছালেন তখন কোন কোন বর্ণনা এসেছে তার স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেল আবার কোন কোন বর্ণনা এসেছে অন্ধকার এবং প্রচন্ড ঠান্ডা কুয়াশার কারণে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন এই জন্য তিনি আগুন সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করছিলেন পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে তিনি ব্যক্ত হলেন এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে আগুন সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা করে তিনি যখন ব্যক্ত হলেন এরপরে ঘটনা কি ঘটল রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের আটাইশ নম্বর সুরা সুরতুল কসাসের উনত্রিশ নম্বর আয়তে বলে দিলেন বলছেন মূসা যখন মেয়াদ পরিপূর্ণ করলেন আর সপরিবারে যখন মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তোর পাহাড়ে পৌঁছানোর পরে সেখানে তিনি আগুন দেখতে পেলেন হঠাৎ করে তিনি যখন আগুন দেখলেন তখন তিনি তার পরিবারের লোকদেরকে বলেছেন তার পরিবারের লোকদেরকে বললেন আমি অনতি দূরে আগুন লক্ষ্য করছি তোমরা এখানে অবস্থান করো দেখে আমি সেখান থেকে কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারি কিনা অথবা সেখান থেকে আমি কোনো আগুন নিয়ে আসতে পারি কিনা যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো যাতে তোমরা আগুন নির্বাহ করে শীত নিবারণ করতে পারো একটু অপেক্ষা করো দেখি আমি আগুন নিয়ে আসতে পারি কিনা সাইদিনা মোসা আলী ইসালাম আগুন সংগ্রহের জন্য সেই আগুনের কাছে যখন পৌঁছালেন ঘটনা তখন কি ঘটল দেখেন ফলাম ইসলাম যখন সেই আগুনের কাছে পৌঁছালেন গাইব থেকে আওয়াজ আসলো অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো রব্বুল আলমিন তখন বললেন হে মোসা এটা আগুন নয় আনা রব্বুক আমি হচ্ছি তোমার রব জুতা খোলো তার কারণ হলো তুমি পবিত্র তোয়া উপত্যকায় তোমার রবের সামনে চলে এসেছ এরপরে রব্বুল আলমিন মুসা আলী ইসলামের সাথে কথা বলা শুরু করলেন 
সেদিন থেকে মুসা আলাইহিস সালাম কালিমুল্লাহ হয়ে গেলেন কারণ তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলেন আল্লাহ তালা তার নবী মুসা আলাইহিস সালামকে তখন বললেন আল্লাহ তালা বললেন হে মূসা আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি আর আমি তোমাকে নবী হিসাবে ঘোষণা করছি আমি তোমাকে নবী হিসাবে সিলেক্ট করছি আমি তোমার নবুয়ত ঘোষণা করছি সুবাহ আল্লাহ সুতরাং আমি এখন তোমার প্রতি ওহি নাজিল করছি যা ওহি নাজিল করছি তা ভালো করে শুনে নাও ইন্নানি আল্লাহ নিশ্চয়ই আমি তোমার রব আল্লাহ আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই সুতরাং আমার এবাদত করুক ও আকিমে সলাত আলী ভিক্রি আর আমার স্মরণার্থে তুমি সলাত কায়েম করো এরপরে আল্লাহ তালা মুসা আলাই ইসলামের কাছে কিছু ওহি নাজিল করলেন এবং তাকে নবী হিসাবে সেদিন থেকে স্বীকৃতি দিলেন তার নবী হিসাবে আল্লাহ তালা তাকে মনোনীত করলেন নবী হিসাবে মনোনীত করার পর আল্লাহ তালা মুসা আলাই ইসলামকে বললেন তুমি এখন যদি তোমাকে নবী হিসাবে উপস্থাপন করো নবী হিসাবে ঘোষণা করে দাওয়াত দাও তাহলে অনেকেই নবুমতের প্রমাণ জানতে চাইবে এই জন্য আমি তোমাকে মজেজাও দান করছি নবী হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি আমি তোমাকে মজেজাও দান করছি রাব্বুল আলমিন মুসা আলাই ইসালামকে তখন দুটি মজেজা দান করলেন মুসা আলাই ইসালামের হাতে একটি লাঠি ছিল রব্বুল আলমিন তখন মুসা আলাই ইসালামকে জিজ্ঞেস করলেন মুসা তোমার হাতে এটা কি আল্লাহ কি জানেন না এটা কি কথা বলেন না কেন জানেন কি না আল্লাহ জানেন এরপরও আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন মুসা আলাই ইসলামের জবান থেকেই বের করার জন্য আর মুসা আলাই ইসলামকে আল্লাহ তালা মহদেজার নিজের চোখে দেখাবার জন্য আল্লাহ প্রশ্ন করছেন মুসা তোমার হাতে এটা কি প্রশ্নটা বড় না ছোট আল্লাহ তালা খুব সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন কিন্তু মুসা আলাই ইসলাম জবাব দেওয়ার সময় বিস্তারিত ভাবে জবাব দিলেন তিনি তখন বললেন তিনি বললেন হে আমার রব এটি হচ্ছে আমার হাতের লাঠি আমি এর উপরে ভর করে চলি এবং এই লাঠি দিয়ে আমি গাছের পাতা ঝরিয়ে আমার পশুপালের জন্য খাবার সংগ্রহ করি বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন আল্লাহ তালা তখন বললেন এই লাঠির তো বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার দরকার নাই আল্লাহ তালা বললেন হে মুসা তোমার এই হাতি এবার তোমার এই হাতের লাঠি তুমি মাটিতে নিক্ষেপ করো তোমার হাতের এই লাঠি তুমি মাটিতে ফেলে দাও মুসা আলী ইসলাম এবার হাতের লাঠি যখন মাটিতে ফেলে দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই সেটা এক বিরাট সাপ হয়ে গেল আল্লাহ আমি আপনি হাত থেকে লাঠি ফেললে সাপ হওয়া তো দূরের কথা অন্য কিছু হবে কিন্তু মুসা আলী ইসলাম হাতে লাঠি ফেললেন এবং সেটা সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে গেল সাপ হয়ে গেল কার হুকুমে এটা হচ্ছে মহজেজা মহজেজা ইটস এন অ্যারামিক ওয়ার্ড এটা আরবি শব্দ এর বাংলা অর্থ হচ্ছে অক্ষমকারী বিষয় আল্লাহ তালা যখনই যে যুগে যে নবীকে মজেজা দিয়েছেন নবীদের সেই মজেজা সেই যুগের মানুষের বিবেক প্রসূত সকল সৃষ্টিগুলোকে অক্ষম করে দিত এই জন্য সেটাকে বলা হতো মজেজা মুসা আলাই ইসলাম যখন হাতে লাঠি ফেলে দিলেন দেখলেন সেটা সাফ হয়ে ছোটাছুটি করছে মুসা আলী ইসলাম তখন ভয় পেয়ে গেলেন আল্লাহ তালা তখন বললেন ভয় পেও না আল্লাহ তালা বললেন আমার নবী মুসা ভয় পেও না এই সাপটিকে তুমি আবার ধরো সাপটিকে ধরা মাত্রই দেখবা এটি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে মুসা আলহ সালাম যখন সেটি দেখা গেল আল্লাহর হুকুমে সাপ আবার লাঠিতে রূপান্তর হয়ে গেল অনেক বড় মজেজা 
এটি একটা মজাজা এরপরে আল্লাহ তালা বললেন আরেকটি মজাজা তোমাকে দিচ্ছি আল্লাহ তালা বললেন তোমার হাত বগলের নিচে রাখো হাত বগলের নিচে রেখে তিনি যখন বের করলেন দেখা গেল তার সেই হাত থেকে শুভ্রতা আলো ছড়াচ্ছে সোমান আল্লাহ পড়ে আপনি আমি হাত বগলের নিচে রাখলে আলো বের হওয়া দূরের কথা যে গরমের দিন পড়েছে ঘামলে তো ঘামের দুর্গন্ধ বের হবে কিন্তু মুসা আলী ইসলাম হাত বের করলেন হাত থেকে কি ছড়ালো কথা কন না কেন কি ছড়ালো আলো ছড়ালো এই দুইটি মজে সাফ আল্লাহ তালা তার নবী মুসা আলহ ইসলামকে দিলেন এই দুটি মজা দেওয়ার পরে রব্বুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বললেন এই দুটি মজা হচ্ছে তোমার রবের পক্ষ থেকে এই দুটি মহাজা নিয়ে এবার ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের কাছে যাও কারণ তারা ফাঁসেক সম্প্রদায় তারা পাপাচারে নিমজ্জিত সীমা লঙ্ঘন এবং বিদ্রোহে নিমজ্জিত রয়েছে তাদের কাছে এবার যাও অন্য এতে এসেছে রব্বুল আলমিন এবার তার নবী মূসাকে বললেন নবী হিসাবে মনোনয়ন দেওয়ার পরে আচ্ছা নবীদেরকে মনোনয়ন কি দুনিয়ার কোনো মানুষ দেয় ইলেকশনের জন্য বিভিন্ন দল বিভিন্ন জনকে মনোনয়ন দেয় কিংবা মানুষ ইলেকশন করে বিভিন্ন ধরনের নেতা নির্বাচিত হয় কিন্তু নবীরা কি ভুটাভুটি করে নবী হন নাকি নবী রাসুলদেরকে নবী মনোনীত করেন সরাসরি কে আল্লাহ তালা বললেন তোমাকে নবী হিসাবে মনোনয়ন দিলাম আর মজেজাও দিলাম এবার ফেরাউনের কাছে যাও ইন্নাহু তখন কারণ সে বিদ্রোহী সীমা লঙ্ঘনকারী সে আমার সঙ্গে সীমা লঙ্ঘন করছে সরাসরি এবার ফেরাউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাও মুসা আলহ ইসলাম তখন রব্বুল আলমিনের কাছে কয়েকটি ফরিয়াদ করলেন কয়েকটি দোয়া করলেন আল্লাহ তালা তার সেই দোয়াকে কোরআনে ক্যারিমে তুলে দিলেন মুসা আলহ ইসলাম তখন বললেন আমার কাজগুলোকে তুমি সহজ করে দাও আমার জিহবায় যে জড়তা রয়েছে সেই জড়তা দূর করে দাও মুসা আলী ইসলামের জিহবায় জড়তা ছিল এজন্য তিনি স্মুথলি কথা বলতে পারতেন না আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া করেন আল্লাহ আমার এই জিহবার জড়তা তুমি দূর করে দাও যেন আমি স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারি কৌলি যাতে জনগণ আমার কথা বুঝতে পারে আর নবুতের এই বিশাল দায়িত্ব পালনের জন্য তুমি আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও হারুন আহি আমার ভাই হারুনকে দাও কারণ হারুন এই কাজের জন্য উপযুক্ত তিনি বললেন আমার ভাই হারুনকেও তুমি নবী বানিয়ে দাও সুবাহান আল্লাহ মুসা আলহ ইসলাম বললেন আমাকে তো নবী হিসাবে তুমি মনোনয়ন দিয়েছ আমার ভাই হারুনকেও নবী হিসাবে মনোনয়ন দাও আল্লাহ দোয়া কবুল করলেন সবগুলো দোয়া কবুল করলেন এবং হারুন আলহ ইসলামকেও আল্লাহ নবী হিসাবে মনোনয়ন দিলেন এবার মুসা আলহ ইসলাম ও নবী হারুন আলহ ইসলাম ও নবী দুই ভাই এবার নবী হয়ে গেলেন এবার দুই ভাই মিলে ফেরাউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে গেলেন দুই ভাই এবার সরাসরি ফেরাউনের রাজ দরবারে গেলেন মুসা আলহ ইসলাম ফেরাউনের সভা সরে গিয়ে রাজ দরবারে গিয়ে ফেরাউনের এবার ফেরাউনি সাম্রাজ্যের সকল নেতৃবৃন্দের সামনে ফেরাউনের কাছে তার নবুবতের দাওয়াত উপস্থাপন করলেন তিনি ফেরাউনের সামনে কি বলেছিলেন তার সেই ভাষা কোরআনে করি মেরব বলে আলমিন তুলে দিয়েছেন মুসা আলহ ইসলাম গিয়ে বললেন তোমার সামনে যাকে দেখছো এটা আগের মুসানা 
এই মুসা হচ্ছে রসুল উম্মির রব্বিন আলামিন বিশ্ব জগতের প্রতিপালক সেই মহান রবের কাছ থেকে এই মুসা নবী হিসাবে জড়িত হয়েছে সুতরাং আমার এই নবুমতের স্বীকৃতি আমার এই নবুয়তকে মেনে নাও আমার উপর ইমান আনো মুসা আলী ইসলাম যখন এবার তার নবুমতি দাওয়াত উপস্থাপন করলেন এরপরে মনে হয় ফেরাউন ফুলের মালা দিয়ে রিসিভ করে নিয়েছে তাই না কি মনে হয় আপনাদের ফেরাউন তখন বলল মুসা এতদিন তো ছিল না এত বছর কোন জায়গায় ছিল জানি না হঠাৎ করে এসে তুমি আবার তোমাকে নবী বলে দাবি করছো রসুল বলে দাবি করছো তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি কারণ আমরা তো বাল্যকালে তোমাকে দেখেছি তুমি আমার রাজদরবারে রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় বড় হয়েছে সুতরাং আমাদের মতোই একজন মানুষ আবার হঠাৎ করে নবী রসুল হয়ে যায় কেমনে আর আমার এই নির্বাচনী এলাকায় আমার নিজের শাসিত এই দেশে তুমি আবার কোন রবের দাবাদ দাও কারণ এখানেই তো গোটা মিশরে আমি রব আমি ক্ষুধা সবাই আমাকে ক্ষুধা মনে করে তো তুমি আবার কোন রবের দাবাদ দিচ্ছ তুমি আবার বলছো তুমি নাকি রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে প্রেরিত রসুল তখন সে বলল হু ইজ রব্বুল আলমিন এই রব্বুল আলমিন এটা আবার কে তার পরিচয় দাও সে তখন বলেছিল ফেরাউন বলল ওই রব্বুল আলমিন এটা আবার কে তুমি কার কথা বলছ মৌসা আলহ ইসালাম ফেরাউনের সামনে এবার রবের পরিচয় তুলে ধরলেন তিনি বললেন কল রবুসাম বললেন ফেরাউন তুমি তো বলছো তুমি শুধুমাত্র তুমি শুধুমাত্র এই মিশরের মানুষের রব এই মিশরের মানুষের লালন পালনকারী কিন্তু আমি যে রবের দাওয়াত তোমাকে দিচ্ছি তিনি শুধু মিশর নন বরং আসমান সমূহ আর জমিন আসমান জমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে সকল কিছুর পালনকারী তিনি ফেরাউন এই কথা শুনে বলল তার রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দকে তখন বলল তোমরা কি শুনছো তোমরা কি শুনছো এই মোসা কি বলছে সে তখন বলল কোথেকে এসে সেভাবে তার রবের পরিচয় তুলে ধরছে সে বলতেছে তার রব নাকি আসমান জমির এবং তার মাঝখানে সব কিছুর রব মোসা আলহ ইসালাম বললেন শুধু তাই নয় আমার রবের পরিচয় তুমি জেনে নাও মোসা আলহ ইসালামের দাবাতে স্পিচটা এত সুন্দর ছিল এত চমৎকার ছিল আমি যখন এই আয়াতগুলো পড়ছিলাম আমি বারবার ভেবেছি এত সুন্দর যুক্তিপূর্ণ ভাষায় এত মার্জিত ভাষায় এত চমৎকার ভাবে তিনি দাওয়াত দিলেন এই ফেরাউন বলল যে আমি তো মিশরের সব মানুষের রব রব মানে কি লালনকারী পালনকারী এই দৃষ্টিতে এই অর্থে সে বলল আমি তো সবাই কি এখানে লালন পালন আমি তো সবাইকে লালন পালন আমি এখানে যেহেতু করে থাকি সেহেতু আমি মিশরের রব সে বলেছিল ফকল আনা রব্ব কুমল আলা তখন মুসা আলহ ইসলাম বললেন দেখো আমি যে রবের দাবাত দিচ্ছি তিনি তোমাদের সকলের রব এমন কি তোমাদের পূর্ববর্তীতে যারা দুনিয়াতে ছিল যাদেরকে ফেরাও তুমি দেখো নাই আমার রব সকলের রব সুবাহ আল্লাহ অর্থাৎ তার সাথে তর্ক হচ্ছে মানে মুসা আলহ ইসলাম বোঝাতে চাচ্ছেন তোমার যুক্তি অনুযায়ী তুমি যদি মিশরের সব মানুষের রব বা লালন পালনকারী হয়েও থাকো আমার রব তোমার থেকে বড় কারণ তিনি তোমার পূর্ববর্তীতে যারা দুনিয়াতে এসে দেন সবার রব তিনি সুবাহ আল্লাহ ফেরাউন এবার মুসা আলহ ইসালামের এই যুক্তির কাছে হেরে গেল যুক্তির কাছে সে যখন হেরে গেল সে তখন তার নেতৃবৃন্দের সামনে বলল কল ইন্নসুল কুমুলি উরসিল ইলাই কুমল সে তখন বলল আমার নেতৃবৃন্দ ভালো করে শুনেন এই মুসা যে তাকে রাসুল হিসাবে দাবি করছে সে আসলে পাগল ছাড়া আর কিছুই নাই সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ পৃথিবীতে এখনো ফেরাউন নামের কেউ নাই ফেরাউনের চরিত্রের বহু মানুষ আছে এরাও যখন দিনের দায়ীদের দাওয়াতি সম্ভাষণের কাছে হেরে যায় তখন তারা ওই যুগে ফেরাউনরা পাগল বলেছিল কিন্তু এই যুগের ফেরাউনরা পাগল না বললো এই যুগে তারা দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য দিনের দায়ীদেরকে মৌলবাদী আর জঙ্গিবাদী তাকমা দেয় এরা হচ্ছে এই যুগের ফেরাউন ফেরাউন বলল মুসা পাগল হয়ে গিয়েছে মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছে 
মুসা আলাই ইসালাম বললেন আমি পাগল নই ভালো করে শুনো আমার রবের পরিচয় জেনে নাও কল রব্বুল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি ওয়া মা বাইনাহুমা ইন কুনতুম তাকিলুন তিনি বললেন ফেরাউন তুমি তো শুধু বলছো মিশরের রব আর আমার রব হচ্ছেন পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্তে যা আছে সবকিছুর রব তিনি সুবহানাল্লাহ কি চমৎকার দাওয়াতি মেসেজ কি চমৎকার দাওয়াতি সম্ভাষণ এখন ফেরাউন যখন লক্ষ্য করল মুসা আলাইহি সালামের সকল চুক্তির কাছে সে হেরে যাচ্ছে এবার মুসা আলাইহি সালামের দাওয়াতি পথকে রুদ্ধ করার জন্য মুসা আলাইহি সালামের দাওয়াতকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য এবার মুসা আলাইহি সালামকে সে হুমকি দিল আমার ভাইয়েরা আজ দেখবেন যাদের দাওয়াতের কারণে সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে এক ধরনের বিপ্লব শুরু হয়ে যায় রাষ্ট্রশক্তি কিংবা স্বৈরাচারগুলো এবার সেই সময় সেই মানুষগুলোকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য স্তব্ধ করার জন্য সকল ধরনের ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত করে এই ধরনের ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত এগুলো দুনিয়ার নতুন কোনো বিষয় নয় এগুলো ফেরাউনি কায়দা এগুলো ফেরাউনি এগুলো ফেরাউনি ষড়যন্ত্র এই ধরনের কায়দা কানুন করে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ফেরাউনও করেছিল ফেরাউন তখন মুসা আরাই হিসামকে বলল কল কি আমি বানিয়ে বলতেছি নাকি ফেরাউন তখন বলল মুসা আমার কর্তৃত্ব মেনে না নিলে তোমাকে কিন্তু কয়েক খানায় ঢুকাই দিব অর্থাৎ সহজ বাংলায় জেলখানায় ঢুকাই দেব ফেরাউন নামে দুনিয়াতে কেউ নাই কিন্তু ফেরাউনি চরিত্রের মানুষ এখনো আছে যারা দিনের দায়ীদের দাওয়াতকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য দাওয়াতি পথকে রুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য এখনো তারা দিনের দায়ীদেরকে জেলখানার হুমকি ধামকি দেয় এরা আসলে এই যুগের ফেরাউন চেহারা শুরুতে ফেরাউন না হলেও কর্মকাণ্ডে এরা কথা কন না কেন মুসা আলী ইসলামের পরে ভয় টয় পেয়ে ফেরাউনের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছেন তাই না মুসা আলী ইসলাম এবার তার দাওয়াতি পন্থা দাওয়াতি টেকনিক কে কাজে লাগিয়ে বললেন তিনি বললেন আচ্ছা ফেরাউন এভাবে তর্ক করে লাভ নাই বলতো আমি যদি তোমার সামনে প্রমাণ নিয়ে আসি আমি যদি প্রমাণ দিই আমি আসলেই নবী তারপরেও কি তুমি আমাকে কয়েক খানায় ঢুকাবা জেলখানায় ঢুকাবা এবার ফেরাউন ভাবল মুসাকে তো আমি ছোটবেলা থেকেই দেখেছি সে আর নবী হিসেবে কি প্রমাণ দিবে তখন ফেরাউন বলল ফেরাউন বলল ঠিক আছে তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তুমি যে আসলেই নবী বলছো তুমি যদি তুমি যে নবী বলছো তোমাকে তুমি আসলেই নবী হয়ে থাকলে প্রমাণ নিয়ে আসো এবার মুসা আলী ইসলামের কাছে প্রমাণ আছে না নাই তাকে দুইটা মজাজা দিয়েছেন কে মুসা আলাই ইসলামের হাতে লাঠি ছিল মুসা আলাই ইসলামের সেই হাতের লাঠি এবার তিনি ফেলে দিলেন কোরআনে কেরিমে সেই ঘটনা এসেছে আল্লাহ তালা বলছেন মুসা এবার তার হাতের লাঠি যখন ফেলে দিল সঙ্গে সঙ্গে এটা বিরাট অজগর হয়ে গেল আল্লাহ আকবা ফেরাউন তো এই অবস্থা দেখে অবাক কি রে হাত থেকে লাঠি ফেললো এই লাঠি সাফ হয়ে গেল কেমনে বিরাট সাইজের একটা অজগর হয়ে গেল এবার ফেরাউন ভয় পেয়ে গেল মোসা আলী ইসলামের কাছে আরো একটা মজেজা আছে না নাই তিনি ওই মজেজাটাও দেখালেন ওরানি করিম বলছি তিনি তার হাত বগলের নিচে রেখে বের করলেন এবার তার সভাসদে উপস্থিত সবাই দেখল তার হাত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে সোভাদান এই দুইটা মজে যা দেখার পর সবাই যখন অবাক হয়ে গেল সবাই বলা বলে করছে হায় হায় মোসাকি সত্যিকারে উঠি তাহলে নবী হয়ে গেল নাকি এখন ফেরাও এই কর্মকাণ্ড দেখার পর সেও সঙ্গে সঙ্গেই একটা কুটচাল একটা ষড়যন্ত্র তৈরি কর সে তখন বলল সে তার ক্যাবিনেট মিনিস্টার যারা ছিল তার রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দকে বলল উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে বলল যে নেতৃবৃন্দ আপনারা মুসার এই কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত হবে বড় মাপের জাদুকর মুসা আসলে আমাদেরকে জাদু দেখিয়েছে সে এই জাদুর মাধ্যমে কি করতে চায় কি করতে চায় শোনেন 
ফেরাউন তার নেতৃবৃন্দকে বলল ইউরিদু ইয়ুখরিজাকুম মিন আরদিকুম বিসিহরিহি ফামাদাত মুরুন সে আসলে তার এই জাদুর মাধ্যমে আমাদের সবাইকে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায় ফামাদা মরণ তাহলে মুসার ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত কি হওয়া উচিত ফেরাউন এবার নেতৃবৃন্দের কাছে পরামর্শ চাইল নেতৃবৃন্দ এবার ফেরাউনকে পরামর্শ দিল ফেরাউনের সভাসদের নেতৃবৃন্দ বলল মুসা এবং তার ভাই হারুনকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিন আর এই সময়ে ফেরাউন আপনি আপনি কিছু লোক দিয়ে আপনার এই সাম্রাজ্যের আপনার রাষ্ট্রের সকল বিজ্ঞ জাদুকেরদেরকে এখানে সংগ্রহ করেন কারণ আমাদের কাছেও তো বিজ্ঞ জাদুকর আছে আমাদের জাদুকররা মুসার এই জাদুর মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে ফেরাউন এবার তার নেতৃবৃন্দের পরামর্শ মোতাবেক তার রাষ্ট্রের সকল বিজ্ঞ বিজ্ঞ জাদুকরদেরকে একত্রিত করল এরপরে ঘটনা কি ঘটল কোরআনে কারিমে সেই ঘটনা এসেছে আল্লাহ তালা বলছেন ফেরাউ রেবার তার রাজ্যের সমস্ত বিজ্ঞ জাদুকরদেরকে একত্রিত করল আর মানুষদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে জাদুকররা আসতেছে সব জাদুকররা মুসার জাদু মোকাবেলা করবে সবাই এসে সম্মিলিত হব এই চিত্র দেখার জন্য আমরা আমাদের বিজ্ঞ জাদুকরদেরকে অনুসরণ করব জাদুকররা যখন একত্রিত হল জাদুকররা আসার পরেই ফেরাউনকে তারা জিজ্ঞেস করল জাদুকররা বলল ফেরাউন আমরা যদি মুসাকে পরাজিত করতে পারি তাহলে আমার জন্য আমাদের জন্য কি কোনো পুরস্কার আছে নাকি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো পুরস্কার আছে নাকি ফেরাউন তখন বললো ফেরাউন বললো অবশ্যই আছে তোমরা যদি মুসাকে পরাজিত করতে পারো তাহলে তোমরা আমার খুব কাছের লোক হতে পারবা আমার একেবারে ঘনিষ্ঠ সহচর হওয়ার সুযোগ থাকবে যখন সমস্ত জাদুকরেরা একত্রিত হন মুসা আলাই ঘিসালাম এবার জাদুকরদেরকে বললেন মুসা আলাই ঘিসালাম বললেন তোমরা কি জাদু দেখাতে চাও দেখাও তোমরা যদি কিছু নিক্ষেপ করতে চাও নিক্ষেপ করো অসুবিধা নেই জাদুকরেরা তখন কি করলো দেখেন فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون تكون جادو كورا تادر حاتي كيتشو روشي چلو روشي دوري يركي دوري وي دوري الله كي دارا فلو فلار پوري موسى عليه السلام لوكو كورلين جادور پروبه بي اگلو نورا چلا كورتش يارو پستيت مانوش را সেগুলো কে সাপ হিসাবে বিবেচনা করছে মুসা আলাইহি সালাম দেখে কি এগুলো দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছেন কারণ মুসা আলাইহি সালামকে তখন ওহি নাজিল করে এর পরবর্তী করণীয় কি হবে জানিয়ে দিয়েছেন কে আল্লাহ তালা বললেন আগো আমার নবী মুসা এই জাদুকরদের এই জাদু দেখে তুমি চিন্তিত হয় না তোমার হাতে যে লাঠি আছে সেই হাতের লাঠিটা এবার তুমিও ফেলে দাও আল্লাহ তালা বললেন তুমিও তোমার হাতের লাঠি ফেল মুসা আলাই ইসলাম যখন হাতের লাঠি ফেললেন সেটা আরো বিরাট সাইজের সাপ হয়ে তাদের সবগুলো নিদর্শনকে এবার গ্রাস করে ফেললো ভক্ষণ করে ফেললো জাদুকররা এটা দেখার পরে অবাক হয়ে গেল আমরা হচ্ছি মিশনের বিখ্যাত জাদুক জাদুবিদ্যায় আমরা সবচাইতে পারদর্শী মুসা যেটা দেখিয়েছে এটা জাদু হতে পারে না আর সে জাদুকর হয় কেমনে কারণ ছোটবেলা থেকে আমরা তাকে দেখেছি 
কোনো দিন কোনো জাদুকরের কাছে গিয়ে তাকে জাদুবিদ্যা শিখতে দেখি নাই এমনকি সে যদি কারো কাছ থেকে জাদু শিখে পারদর্শীও হতো তাহলে তার উস্তাদের নাম এতদিন আমরা জানতে পারতাম আর সে যে তার দেখিয়েছে এটা তো জাদু হতে পারে না তার পরিবারেরও কেউ জাদুকর নয় সুতরাং জাদুকররা বুঝতে পারলো আমাদের মতো এত বিখ্যাত জাদুকর জাদুবিদ্যার একেবারে চূড়ান্ত বিদ্যা আমাদের কাছে আছে আমাদের এই জাদুকে মোসার এই নিদর্শন হারিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই এটা জাদু নয় এর পেছনে অলৌকিক অলৌকিক একজন সত্তার শক্তিমত্তা কাজ করছে এটা যখন তারা বুঝতে পারল জাদুকররা এবার উপস্থিত সবার সামনে ইমানের ঘোষণা দিল তারা তখন বলল তারা তখন জাদুকররা তখন রবের জন্য তারা তখন আল্লাহর জন্য সাজদায় মাথা নত করে দিল আর উপস্থিত সবার সামনে বলল মূসা যা দেখিয়েছে তোমরা এটাকে জাদু বলছো এটা জাদু নয় এটা হচ্ছে মূসার ওই রবের কাছ থেকে আসা মহজেসা এজন্য আমরা আর গুমরাখিতে পড়ে থাকতে চাই না সাজদায় মাথা নত করে দিয়ে তারা বলল আন্না বিরব্বিল আলমিন আমরা ওই রব্বুল আলমিন বিশ্ব জগতের রব যিনি তার উপরে ইমান আনলাম সবার রব্বি মূসা ও হারুন মূসা এবং হারুনের রবের উপরে আমরাও ইমান আনলাম এবার ফেরাউনের মাথা খারাপ হয়েছে নাকি হয় নাই ফেরাউন তখন বললো হয় হয় আমি এদেরকে আনলাম মূসাকে মোকাবেলা করার জন্য এখন তারা এসেই মূসার দলে চলে গেল ফেরাউন তখন বলল ফেরাউন তখন বলল আমার অনুমতি নেওয়ার আগেই মূসার দলে তোমরা চলে গেলা মূসার রবের উপরে ইমান এনেছো আমার তো মনে হয় মূসাই তোমাদের উস্তাদ অর্থাৎ মূসাই তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে তোমরা সবাই এখানে আলাদা করে মিটিং করে এসেছো এই ঘটনা ঘটিয়েছ সুতরাং ইমান আনার কারণে জাদুকরদেরকে ফেরাউন বলল আমি তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং আমি তোমাদেরকে সুলে চড়াব ফেরাউন মনে করেছিল এই ভয় দেখালে হয়তো জাদুকরেরা ইমান প্রত্যাখ্যান করবে কিন্তু ফেরাউনের চিন্তার বিপরীত ঘটল ফেরাউনের কাছ থেকে এই কথা শোনার পরে জাদুকরেরা বলল তখন জাদুকরেরা বলল ফেরাউন তোমার যা মন চাই করতে পারো যদি আমরা ইমান আনার কারণে তুমি আমাদেরকে মেরে ফেলো আমাদের আফসুস নাই কারণ আমরা তো ইমান এনে আমরা যদি শহীদ হয়ে যাই এই শহীদ হওয়ার পর আমরা তো আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাবো সব আনন্দ তারা আরো বলেছিল জাদুকরেরা বলেছিল ইমান আনার অপরাধে তুমি যদি আমাদেরকে মেরেই ফেলো তাহলে তো আমরা আশা রাখি আমরা ইমান আনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার কারণে এই মর্যাদা এই কারণে আল্লাহ তালা আমাদের মর্যাদা শুধু বাড়াবেন তাই নয় বরং এর পাশাপাশি আল্লাহ আমাদের গুণাহগুলো মাফ করে দিবেন সমান তারা আরো বলেছিল আমাদের কাছে হেদায়াত আসার পরে আল্লাহর আয়াত তুলু আসার পরে আমরা ইমান এনেছি এই অপরাধী তো তুমি আমাদের উপরে এই জুলুম করবা বলে ঘোষণা দিয়েছ ফেরাউন তুমিও ভালো করে শুনে নাও মুসলমান বানিয়ে তিনি যেন আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে নেন সোহান সম্মানিত ভাইয়েরা ইবানের পথে চললে এই যে জুলুম নির্যাতন রিমান্ড জেল জুলুম ফাঁসি এই সব হুমকি ধামকি এটা হচ্ছে এই যুগের ফেরাউনের চরিত্র ঠিক কি না এগুলো ফেরাউনরা 
তাদের যুগে দিনপন্থী মানুষগুলোকে এভাবেই নির্যাতন করেছে এখনো পৃথিবীর বহু জায়গায় একইভাবে ফেরাউনি কায়দায় জুলুম নির্যাতন চলছে যারা এই কাজগুলো করছে এরা হচ্ছে এই যুগের ফেরাউনি এক নমুনা ফেরাউনি প্যাকেট ঠিক কি না ফেরাউনি আবরণ তাদের গায়ের মধ্যে আছে মুসা আলী ইসালামের দাওয়াতকে বন্ধ করা যাচ্ছে না এবার ফেরাউন লক্ষ্য করল জাদুকরেদের ইমান আনয়নের উপরে মুসা আলাই ইসালামের দাওয়াতি প্রভাব বাড়ল না কমল মুসা আলাই ইসালামের দাওয়াতি প্রভাব যখন সমাজ এবং রাষ্ট্রে প্রভাব ফেলল তখন ফেরাউনের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ ফেরাউনকে বলল ফেরাউনের সভাসদের নেতৃবৃন্দ বলল মহামান্য ফেরাউন আপনি কি মুসাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিবেন নাকি মুসাকে যদি আমরা এভাবে ছেড়ে দেই তার দাওয়াতি কার্যক্রম যদি এভাবে আমরা চলমান রাখতে দেই তাহলে তো সে আর তার উন্মত্রা মিলে গোটা মিশরের মধ্যে গোটা জমিনে তারা ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে ফেরা উন্ত কোন বলল না মুসার দাওয়াতকে কখনোই আমি চলমান রাখতে দিব না ফেরাউন তখন বলল ফেরাউন তখন বলল তার দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য আমি তার বংশের তার উন্মতের মানুষ গুরু পুত্র সন্তান গুলোকে জন্ম নেওয়া মাত্র ওই সদ্য ভূমিষ্ঠ ছেলে সন্তান গুলোকে আমি হত্যা করে ফেলব ফেরাউন এবার তার ঘোষণা অনুযায়ী গোটা মিশরে পুত্র সন্তান নিধন চালালো এবার সে নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালালো তার সাম্রাজ্য তার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করতে লাগলো মানুষ খুন করতে লাগলো তার সাম্রাজ্যকে টিকাবার জন্য আমার ভাইয়েরা আজও পৃথিবীর বহু জায়গায় বহু মানুষেরা তাদের ক্ষমতার মসনদকে টিকিয়ে রাখার জন্য অন্যায়ভাবে নির্মমভাবে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে এখনো যারা নির্মমভাবে নিজেদের ক্ষমতার জন্য গদির জন্য নির্মমভাবে মানুষ হত্যা করছে তারা হচ্ছে এই যুগের ফেরাউ ফেরাউন যখন তার এই হত্যাযজ্ঞ চালালো গোটা মিশর জুড়ে এমন নির্যাতন চালালো সেদিন আমুসা আলাই সালাম তখন তার কমের লোকদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন মুসা আলাই সালাম বললেন হতাশ হয় না ধৈর্য ধরো আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধরো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও সবর অবলম্বন করো কারণ জমিনটা কারো বাপদার নয় জমিনটা ফেরাউনের নয় জমিনটা কার মুসা আলাই ইসলাম তার উম্মতদেরকে বললেন এই জমিনটা কারো বাপদার জমিন নয় জমিনটা ফেরাউনের নয় ইন্নাল জোরে বলেন জমিন কার দেখেন মুসা আলাই ইসলাম কেমন সান্ত্বনা দিলেন তিনি বললেন ইন্নাল আরদাল্লাহ কোন ফেরাউনকে তোমরা ভয় করছো এটা তার জমিন নয় জমিনটা কার তিনি বললেন জমিনটা আল্লাহর জমিনটা যেহেতু আল্লাহর সেহেতু আল্লাহ তালা তার পছন্দ অনুযায়ী তার পছন্দনীয় বান্দাদের হাতে এই জমিনের কর্তৃত্ব দান করে দিবেন সুতরাং তোমরা যদি মুত্তাকি হতে পারো এই জুলু মাসার পরে যদি সবর অবলম্বন করতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য শুভ পরিণাম অপেক্ষা করছে আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধরলে এই জমিনের উত্তরাধিকারী এখন হয়তো ফেরাউন আছে কিন্তু ভবিষ্যতে ফেরাউনকে ধ্বংস করে এই জমিনের কর্তৃত্ব আল্লাহ তালা তোমাদের হাতে তুলে দিবে এজন্য জুলুম নির্যাতন আসলেই হতাশ হওয়া যাবে না জালেমরা চিরকাল জুলুম করতে পারে না জালেমদের অবসান হওয়ার পরে জুলুম আসলে পরে আপনি যদি আল্লাহর জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে আল্লাহর জন্য সবরের পন্থ অবলম্বন করতে পারে তাহলে জমিনের উত্তরাধিকারী আল্লাহ তালা তার বান্দাদেরকে বানিয়ে দেন ওয়াদাকা কথা কন না কেন ওয়াদাকা
তখন তার উম্মতের লোকেরা বনি ইসরায়েলের লোকেরা বলল তুমি আসার আগে অর্থাৎ তোমার জন্মের আগেও এমন এমন হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল আপনারা জানেন গত জুমায়ও বলেছিলাম ফেরাউন তার ফেরাউনের সাম্রাজ্য টিকাবার জন্য মুসা আলাইহ ইসলামের জন্ম রোধ করার জন্য মুসা আলাইহ ইসলামের আগমনের পূর্বেও সে এভাবে পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করেছিল বনি ইসরায়েলের লোকেরা মুসা আলাইহ ইসলামকে বললো তোমার জন্মের আগে থেকে এমন নির্যাতন চলছে তুমি আসার পরেও এমন নির্যাতন চলছে জানি না আমরা এই নির্যাতন থেকে কখন মুক্তি পাব মুসা আলাইহ ইসলাম তখন বনি ইসরায়েলের লোকদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং এই জমিনের উত্তরাধিকারী আল্লাহ আমাদেরকে বানিয়ে দিবেন সমান মুসা আলী ইসলামের সেই ভবিষ্যৎ মানে কি এরপরে বাস্তবায়ন হয় নাই কেমনে বাস্তবায়ন হলো দেখেন মুসা আলী ইসলামের দাওয়াতের প্রভাব যখন বাড়লো ফেরাউন গোটা দেশে এক নাম্বার জুলুম চালালো পুত্র সন্তান সদ্য ভবিষ্ঠ হওয়া পুত্র সন্তানগুলোকে ধরে ধরে জবাই করে মেরে ফেল চিন্তা করেছে কেমন জালেম ছিল সে সদ্য ভবিষ্ঠ হওয়া পুত্র সন্তানগুলোকে মেরে ফেলতো জবাই করে ফেলতো কি বানিয়ে বলতেছি আল্লাহর করান থেকে বলছে এরপরেও যখন দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধ করা যায় না দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য মুসা আলী ইসলামের দাওয়াতি যে পথ রয়েছে দাওয়াতি কার্যক্রমে অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য ফেরাউন এবার দ্বিতীয় জুলুম শুরু করল বনে ইসরায়েলের লোকেরা গিয়ে উপাসনালয়ে উপাসনা করত তাদের ইবাদত গৃহগুলোকে এবার ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী দিয়ে ধ্বংস করে দিল ফেরাউনি চরিত্র এগুলো কে আমি বানিয়ে বলতেছি না কোরআন থেকে বলতেছি ফেরাউন কি করলো এবার দুই নম্বর কর্মসূচি হাতে দিল ইবাদত গৃহে হামলা চালাচ্ছে ইবাদত গৃহ মানে কি মসজিদে মসজিদে এবার হামলা চালাচ্ছে তার সৈন্যবাহিনী দিয়ে মুসা আলাইহ ইসলাম এত বছর ধৈর্য ধরেছে যখন আল্লাহর ঘরে এই রকম জুলুম ফেরাউন শুরু করল মুসা আলাইহ ইসলাম এবার নারাজ হয়ে আল্লাহর কাছে বদুয়া করে দিলেন নবীরা বদুয়া করলে কখনো ওই কৌমের ফলে হয় নবীরা বদুয়া করলে যেমন যে কোনো কৌমের জন্য ধ্বংস নেমে আসে নবীদের উত্তর সুরি আলমদের চক্ষু থেকে অস্ত্র ধরে সেই জাতির পরিণতিও কিন্তু খারাপ হতে পারে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে ভালোবাসতে হবে তাদেরকে নবীদের মতো শ্রদ্ধা করতে মুসা আলহ ইসলাম বদুয়া করলেন আল্লাহ তালা মুসা আলহ ইসলামের দোয়া কবুল করলেন কিন্তু শাস্তি আল্লাহ তালা শাস্তি একবারে দিলেন না এটা আল্লাহর একটি সুন্নাত এটা আল্লাহর নিয়ম আল্লাহ কোনো জালেমকে কিংবা কোনো জালেম সম্প্রদায়কে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার আগে প্রথমে প্রাইমারি লেভেলের কিছু গজব পাঠান প্রথমে প্রাইমারি লেভেলের কিছু গজব পাঠান বলেন তো যে কোনো টুর্নামেন্টে ফাইনাল খেলা হওয়ার আগে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয় না প্রথম রাউন্ড দ্বিতীয় রাউন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনালের পরে তো আল্লাহ তালা ফেরাউনকে একেবারে ফাইনালি শেষ করার জন্য ফাইনালি শেষ করার আগে চূড়ান্তভাবে তাকে ধ্বংস করার আগে কয়েকবার তাকে সুযোগ দিয়েছিলেন সাময়িক প্রাইমারি লেভেলের কিছু গোজক দিয়েছিলেন যে দেখি এরা ভালো হয়ে যায় কি না এটা আল্লাহর শূন্য এটা আল্লাহর নিয়ম মুসা আলী ইসলামের এই বদুয়া যখন কবুল হলো এবার ফেরাউনি সাম্রাজ্যে একে একে গজব আসা শুরু হলো গজব আসা শুরু হলো এক নম্বর গজব আসলো গোটা দেশে দুর্ভিক্ষ নেমে আসলো তাদের ফল ফসল নষ্ট হয়ে গেল ফসলের মাঠে ফসল নাই গোটা দেশে হাহাকার এবার ফেরাউন যখন বুঝল যে আমাদের উপরে ঠাডা পড়ছে মোসা যে বদুয়া করেছে সেটা কবুল হয়ে গিয়েছে এবার সে তার সে তার নেতৃবৃন্দ নিয়ে মোসা আলহ ইসালামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলো বলল মোসা আমরা কিন্তু ভালো হয়ে গেছি 
তুমি তোমার রবকে বলো এই গজব যেন তুলে নেন তুলে নিলে আমরা আর আগের মতো এরকম ফেতনা ফাঁসাদ করব না আমরা এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালাব না মুসা আলাহ ইসলাম দোয়া করলেন দোয়া কবুল করলেন কে আল্লাহ এই গজব তুলে নিলেন এখন গজব তুলে নেওয়ার পর দেখা গেল ওই যে যেই লাউ সেই আবার সে আগের মতোই জুলুম নির্যাতন শুরু করল সোহান আল্লাহ আমি এই আয়াতগুলো যখন পড়ছিলাম তখন ভাবলাম আহারে আল্লাহ তালা জালেমদেরকে আল্লাহর কত দয়া দেখেন জালেম হলেও আল্লাহ এত তাড়াতাড়ি ধ্বংস করতে চান না কারণ বান্দাটাও কা জালেম হলেও ওই জালেম বান্দাটাও কা আল্লাহ ধ্বংস করার আগে সুযোগ দেয় এরা যখন পুনরায় সীমা লঙ্ঘন শুরু করলো এবার দুই নাম্বার গজব নেমে আসলো প্রচন্ড ঝট তুফানের কারণে গোটা দেশ গোটা সাম্রাজ্য তার বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল ফসলের মাঠ শেষ ঘর বাড়ি ঘর বাড়ি ভাসিয়ে নিয়েছে বুঝতে পারল ফেরাউন হচ্ছে আবারও আমাদের উপরে ঠাডা পড়ছে আবার সে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলল মোসা যা হওয়ার হয়েছে এগুলো বাদ দাও তোমার রবের কাছে ফরিয়াদ করে তিনি যেন এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ দেন মোসা আলহ ইসলাম দোয়া করলেন তাদেরকে এই গজব থেকেও মুক্তি দিলেন কে এরপরেও দেখা গেল ওই যে বললাম সেই লাউ সেই তাদের ফেরাউনি কর্মকাণ্ড আবার চলতে লাগলো এবার তিন নাম্বার গজব আসলো তিন নাম্বার গজব কি এবার পঙ্গপাল পাঠালেন আল্লাহ তালা পঙ্গপাল ছিলেন তো আপনারা পঙ্গপাল পাঠালেন এই পঙ্গপাল তাদের যে ক্ষেত খামার ছিল তার ফল ফসল খেয়ে ফেললো এমন কি তাদের ফার্নিচার আসবাবপত্র এগুলো খেয়ে ফেলা আরম্ভ করলো যখন এই পঙ্গপালের হামলা শুরু হলো দেখলো অবস্থা এখন খারাপ আবার তারা মুসা আলহ ইসলামের কাছে গেল গিয়ে বলল যা হওয়ার হয়েছে বাদ দাও এবার কিন্তু আমরা ভালো হয়ে যাব এবার আর আগের বারের মতো করবো না এবারও এই গোসব আল্লাহ তুলে নিলেন এরপরেও আবার তারা তাদের ফেরাউনি কর্মকাণ্ড চালাতে লাগলো চার নাম্বার গজব নেমে আসলো এবার আসলো উকুনের গজব উকুন চিনেন আপনারা উকুন মাথার মধ্যে চুলে উকুন হয় না উকুনের গজব আসলো দেখা গেল এবার উকুন তাদের ফার্নিচারে আসবাবপত্রে উকুন এগুলোকে খাওয়া শুরু করলো এখন উকুন ফার্নিচার না হয়ে খাচ্ছে অসুবিধা নাই কিন্তু এবার উকুন দেখা গেল মাথা থেকে পা পর্যন্ত কামড়ানো শুরু করলো এখন উকুনের কামড়ে তারা অতিষ্ঠ গিয়ে বলল মুসা যা হওয়ার হয়েছে বাদ দাও এবার কিন্তু একদম ভালো হয়ে যাব এই গজব তুলে নিতে বলো আল্লাহ এইবারও সুযোগ দিলেন গজব তুলে নিলেন তাও তারা ভালো হলো না এবার পাঁচ নম্বরে ব্যাঙের গজব নেমে আসলো কিসের গজব ব্যাঙ চিনেন তো ব্যাঙ ব্যাং দেখা গেল খাল বিলে ব্যাঙ নীল নদে ব্যাং এমন কি তারা যেখানে বসে বসা মাত্রই কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাঙের স্তূপ হয়ে যায় রাতের বেলা ঘুমায় উপরে ব্যাঙের স্তূপ জমে যায় এখন ব্যাঙের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না গিয়ে বলল মুসা যা হওয়ার হয়েছে বাদ দাও এবার কিন্তু ভালো হয়ে যাব এরপরেও ভালো হয় ছয় নম্বর গজব আসলো এবার রক্তের গজব রক্ত দেখা যায় পানির গ্লাসে পানি ঘাবে পানি কি হয়ে গেছে রক্ত থালা বাসন এগুলোতে রক্ত সামনে যা দেখে সব কি রক্ত ভয় পেয়ে গেল গিয়ে বলল মুসা যা হওয়ার হয়েছে বাদ দাও এবার কিন্তু ভালো হয়ে এরপরও ভালো হয় নাই আল্লাহ তখন সাত নাম্বার গজব মহামারী পাঠাল এই যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন দেশে গজব আসে এগুলো হচ্ছে জালেমদের দুষ্কর্মের ফসল এবং এগুলো দিয়ে আল্লাহ তালা মানুষ যেন ভালো হয় মানুষ যেন তাওবা করে ভালো হয়ে যায় এই তাওবার পথ আল্লাহ খুলে দেন কিন্তু এরপরে ফেরাউনি চরিত্রের মানুষ যারা পরিবেশ একটু ভালো হয়ে গেলে তারা আবারও ফেরাউনি কর্মকাণ্ড শুরু করে দেয় সাত নম্বরে মহামারী আসলো এই যে এখন করোনা ভাইরাস মহামারী চলতেছে না এরকম প্লেগ মহামারী আসলো এমন মহামারী যে কয়েকদিনেই সত্তর হাজার মানুষের প্রাণ চলে গেল কত হাজার কথা কন না কেন কত হাজার সত্তর হাজার মানুষের প্রাণ চলে গেল এখন ফেরাউন দেখলো যান বাস এখন ফেরাউন ভাবলো যে আগে যান বাসুক ওই যে একটা ইয়ে বলে না আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে যান বাসলে কি যেন বলে যান বাসলে বাপের নাম যাই হোক সে বলল আগে যান বাসাই গিয়ে বলল বুঝা যে মহামারী শুরু হয়েছে আমরা যা করার করেছি এবার কিন্তু ফাইনালি ভালো হয়ে যাব আর এমন করব না কিন্তু দেখা গেল না কয়টা গজবের গিয়ে বললাম কথা কয়টা গজব দেখেন আল্লাহ ভালো হওয়ার কত সুযোগ দিয়েছে এরপরও ভালো হয় না আবারও যখন জুলুম নির্যাতন অত্যধিক মাত্রায় শুরু করলো জুলুম নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল আল্লাহ তালা বললেন এবার ফাইনালি এদেরকে শেষ করে পৃথিবীতে আপনি এমন কোন জালেমের নাম আমাকে বলতে পারবেন না যেই জালেমকে আল্লাহ দুনিয়ায় উচিত শিক্ষা দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করেন না এমন একটা জালেমের নামও বলতে পারবেন যে যত বড় জালেম হোক তার এই জুলুমের পরিণতি হিসাবে আল্লাহ তালা এমন ভাবে জালেমদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন ইতিহাসে ইতিহাসের পাতায় পাতায় আজও তারা কুখ্যাত হিসেবে রয়েছে ঠিক কিনা যেন 
জালেমদের জুলুম দেখে হতাশ হওয়া যাবে না যারাই জালেমের ভূমিকা অবতীর্ণ হয়ে জুলুম করবে তারাই এরকম ইতিহাসের পাতায় পাতায় কুখ্যাত হয়ে চিরকাল থাকবে যখন জুলুম নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেল আল্লাহ তালা মুসা আলাই ইসলামকে বললেন তোমার উম্মতদেরকে নিয়ে মিশর ছেড়ে এবার হিজরত করো মিশর ছেড়ে কি করো হিজরত মানে কি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে এই হিজরত হচ্ছে জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট এবং এটি নবীগুণের সন্ন্যা নবীরাও দিনি দাওয়াতের কারণে আল্লাহর দিনের পথে জীবনযাপনের কারণে তারা এবং তাদের উম্মতরা হিজরত করেছেন আহারে আজও পৃথিবীর বহু জায়গায় জালেমদের জুলুম সইতে পারে না হামলা মামলা রিমান্ড তারা খাইতে খাইতে ধাওয়া খাইতে খাইতে বাড়ি থাকতে পারে না বছরের পর বছর ঘর বাড়ি সেরে থাকে এরকম আছে না নাই এই যে হিজরত করে থাকছে হতাশ সবার কিছু নেই এই হিজরতের কারণে এই মানুষগুলোর মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন কে এদের হতাশ সবার কিছু নেই এরা নবীদের দাওয়াতি তরিকার ভেতরেই রয়েছে আল্লাহ আকমা আল্লাহ তালা বললেন মুসা তোমার উম্মদদেরকে নিয়ে এবার মিশর থেকে হিজরত করো মিশর ছেড়ে চলে যাও মুসা আলাই হিজসালাম এবার তার উম্মদদেরকে নিয়ে মিশর ত্যাগ করছেন মিশর ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই খবর ফেরাউনের কানে চলে গেল ফেরাউন এটা শোনার পরে সঙ্গে সঙ্গেই তার সেনাবাহিনী নিয়ে মুসা আলাই হিসালাম এবং তার উম্মদদের পেছন ধাওয়া করল মুসা আলাই হিসালাম তার উম্মদদেরকে নিয়ে পথ চলতে চলতে লোহিত সাগরের কাছে পৌঁছে গেলেন লোহিত সাগরের কাছে যখন পৌঁছে গেলেন তার উম্মদের লোকেরা লক্ষ্য করল সামনে সাগর আবার পেছনে দেখা যাচ্ছে দূরে দেখা যাচ্ছে ফেরাউনের বাহিনী ও তাদেরকে ধরার জন্য এসেছে এবার বনে ইসরায়েলের লোকেরা মুসা আলাই ইসলামকে বলল গো মুসা বিপদ তো আমাদেরকে ছাড়ছে না এই যে আমাদের সামনে এখন লোহিত সাগর পেছনে ফেরাউনের বাহিনী কোনো দিকে যাওয়ার তো আমাদের রাস্তা নাই নির্ঘাত আমরা এখন মরে যাব সামনে আগারে আমাদেরকে সমুদ্র নিমজ্জিত হওয়া লাগবে আর যদি সমুদ্রে ঝাঁপ না দিই তাহলে ফেরাউনের বাহিনীর হাতে মরা লাগবে মুসা আলাই ইসলাম তিনি তো নবী তার উম্মদদের মতো তিনি হতাশ হন নাই তিনি বললেন হতাশ হয় না চিন্তিত হয় না কারণ আমরা এখানে এসেছি কার হুকুমে এখন এই বিপদ থেকেও আমাদেরকে উদ্ধার করবেন কি মুসা আলাই সালাম তখন বললেন তিনি বললেন আমরা একানই আমাদের সাথে আমাদের রব আছেন তিনি আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে দিবেন সোহান আল্লাহ তালা বললেন অগো আমার নবী মুসা রাস্তা আমি দেখাবো সামনে তো সাগর দেখতে পাচ্ছেন আপনি আপনার হাতের লাঠি দিয়ে তীরে একটু আঘাত করে তিনি যখন আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে সাগরের মাঝখান দিয়ে রাস্তা তৈরি করে দিলেন কে আল্লাহ তালা বললেন তোমার উম্মদদেরকে নিয়ে এবার তুমি সমুদ্র পার হয়ে যাও মুসা আলাই ইসলাম বনি ইসরায়েলের লোকদেরকে নিয়ে তিনি এবার সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছেন তারা যখন সমুদ্রের একেবারে ওই পারে চলে যাচ্ছেন ওই পারে উঠবেন এমন সময় দেখলেন ফেরাউন ও তার বাকি নিয়ে সমুদ্রের এপারে হাজির ফেরাউন এসে দেখলাম সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে রাস্তা সে তার বাহিনীকে বলল দেখছো আজ আমি ফেরাউন ক্ষুদার হয়ে সমুদ্রের মাঝখানে রাস্তা হয়েছে দেখছেন অবস্থা অপেক্ষা মার্চ অন দ্য ব্রিজ রাস্তার মধ্যে মার্চ করো চলো এদেরকে ধরবো এদেরকে যাইতে দিব ফেরাউন ও তার বাহিনী নিয়ে এবার পথ চলা শুরু করল বনি ইসরায়েলের লোকেরা এবার সমুদ্র পাস হয়ে যাওয়ার পরে দেখল ফেরাউন ও তার বাহিনী নিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তারা বলল ওগো আল্লাহর নবী মুসা ফেরাউন তো আমাদেরকে ধরার জন্য পেছনে চলে আসতেছে মুসা আলাই ইসলাম বললেন একটু অপেক্ষা করো ধৈর্য ধরো আল্লাহর খেলা তোমরা বুঝবা না কিছুক্ষণ পরেই দেখবা কি ঘটে রব্বুল আলমিন কোরআনে বলছেন সাগর পাস করে দিয়েছিলাম আমার তাদের পেছনে ফেরাউন তার বাঘিনী নিয়ে ধাওয়া করেছিল ধাওয়া করতে করতে তারা যখন সমুদ্রের একেবারে মাঝে মাঝে চলে আসলো সমুদ্রের পানি সমুদ্রের মাঝখানে ভাগ হয়ে রাস্তা হয়েছিল কার হুকুমে সমুদ্রের পানি আইন মানে কার এবার রব্বুল আলমিন সমুদ্রের পানিকে অর্ডার করলেন পূর্বের অবস্থায় ফিরে যা এবার ফেরাউন আর তার বাহিনীকে সমুদ্রের পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত করে মারছেন কে ফেরাউন এবার পানি খেয়ে খেয়ে যান যায় যায় অবস্থা যখন হয়ে গেল তখন ভালো মানুষ সাজল তখন ফেরাউন বলেছিল হাত 
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فرعون تقول بولت شلو আল্লাহ যা করেছে এত তো ভুলই করছে এখন তো পানি খেয়ে দেখে দেখতেছে তোমার গজবেই মরে যাচ্ছে বনে ইসরাইলের লোকেরা যার উপরে ইমান আনছে আমিও তার উপরে ইমান আনছি ইমান আনাটাও কিন্তু একটু কায়দা করে দেখছেন সরাসরি বলে নাই যে আমি আল্লাহর উপরে ইমান এনেছি বলতেছে বনে ইসরাইল যার উপরে যে রবর উপরে ইমান এনেছে আমিও তার উপরে ইমান এনেছি এই কথা সে যখন ঘোষণা দিল তখন বললেন এখন কি তোর ইমান আনার টাইম হয়েছে অথচ ইতিপূর্বে তোর যা মন চায় তাই করেছিস জুলুম নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিস আজ আর রক্ষা নাই এটা তোর জন্য চূড়ান্ত গজব তবে তোকে আমি একেবারে নিঃশেষ করে দিব না দুনিয়ার সকল ফেরাউনি চরিত্রের মানুষের জন্য আমি তোকে নিদর্শন বানিয়ে রাখবো ইতিহাসে তোর নাম যেন কুখ্যাত হিসাবে স্মরণীয় থাকে দুনিয়ার ফেরাউনি চরিত্রের লোকগুলো যেন ফেরাউনি চরিত্রের ফলাফল বুঝতে পারে জানতে পারে সেই জন্য তোকে একেবারে ধ্বংস করে দিব না সুরাই অনুসের বিরানব্বই নম্বর বললেন তোর দেহকে আমি সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করব যাতে তোর পরে তোর চরিত্র লালনকারী লোকেরা এই সব কর্মকাণ্ডের ফলাফল জানতে পারে তোকে দেখে যেন শিক্ষা নিতে পারে এই জন্য তোর দেহকে আমি সংরক্ষণ করে রাখব বলেন ফেরাউনের সেই দেহ তার সেই মমি করা দেহ পৃথিবীতে এখনো আছে না নাই বলেন আছে না নাই এটা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এটা আমি রেখে দিব কেন কেমন পর্যন্ত ফেরাউন নামে কেউ না আসলেও কারণ ফেরাউন নাম নাম রাখতে তো শরম লাগবে কিন্তু ফেরাউনের চরিত্র ধারণ করতে তো অসুবিধা নাই তো ফেরাউনের চরিত্র নিলে ফেরাউনের মতো মানুষের উপরে জুলুম নির্যাতন চালালে শেষ পরিণতি কি হয় ফেরাউনের এই পরিণতি দেখে যেন তারা শিক্ষা নিতে পারে কিন্তু আফসুসের ব্যাপার হচ্ছে এই যুগের ফেরাউনরা ফেরাউনি কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে ফেরাউনকে দেখেও তারা শিক্ষা যদি না নেয় ফেরাউনকে দেখে যদি তারাও শিক্ষা না নেয় তাহলে তাদের তাহলে ফেরাউনের মতো তাদের পতন এত মারাত্মকভাবে হবে যে ইতিহাস मुक्ति देवारे बनी इसराइल परिणति की हलो परवर्ती घटना आगामी जमा थे आलोचना करब इनशा